സുലൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക കിച്ചടിയാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പാവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കരിയാപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് കൊല്ലിമുളക് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങ ചിരവിയത് തൈര് കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാവയ്ക്ക ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇടുക ഞാൻ ഈ തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് വെള്ളമല്ല ചേർത്ത് അരയ്ക്കുന്നത് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് തന്നെ ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കുവാണ് തൈരൊഴിച്ച് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കടു കടുകും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം പാവയ്ക്ക നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വറുത്തെടുക്കണം അത് മൂക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം പാവയ്ക്ക നമ്മൾ വറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ എന്നിട്ട് പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാവയ്ക്ക ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാവയ്ക്ക ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിന് ഉപ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു ശകലം ഉപ്പ് കലക്കി വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ തീ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉപ്പ് നീര് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ശകലം ഈ പൊട്ടൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം എണ്ണയുടെ ചൂടുള്ള കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഇത് പാത്രത്തിനകത്ത് കോരി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടി അത് മൂത്തോളൂ ചമ്മളവും നമ്മളിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം പച്ചമുളക് കോരുമ്പോഴും ശകല ഉപ്പ് നീര് ഒഴിച്ചിട്ട് കോരണം സിമ്മയിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും വെള്ളമയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാവയ്ക്ക ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സി വേണേലും ഇട്ട് പൊടിക്കാൻ പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പടി അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും നമുക്കൊന്ന് കടിക്കാനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു ശകലം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്കായും പച്ചമുളകും ഇടുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് 
ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂട്ടിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാനെ മുട്ടി പിടിക്കത്തില്ല എങ്കിൽ കൂടി മൂട്ടിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ശകല എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ തൈരും കൂട്ടി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചവെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് നല്ലത് ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഒത്തിരി തിളയ്ക്കുന്നില്ല തൈര് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ചൂടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശകലം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ലാസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തൈര് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് തെയ്യൊരു പാകം ഇത് ഇരിക്കും തോറും കുറുകും നല്ലതായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല നല്ലതായിട്ട് ചൂടാവണം ഇരിക്കും തോറും ഇത് നല്ലതായിട്ട് കുറുകി വരും ഇത് നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇച്ചിരി കടുവും കൂടി വറുത്തൊഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക കിച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക